What's up YouTube? Julius here from Julius Tube and welcome back to another video. So guys, today, ang pag-uusapan naman natin, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-download ng mga extractor or mga compressor. Okay? So meron akong tatlong uh, recommended na extractor or compressor para sa inyo. So shout out lang muna kay Brina Gomez sa kanyang pag-comment kung paano mag-download ng uh, WinRAR. O siya po nagbigay ng idea dito para gawin natin yung content. So maraming salamat sa iyo, Brina Gomez. So guys, before we begin, make sure na hit mo na yung thumbs up at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na rin po yung subscribe, pati na rin po yung bell para ma-notify ka kung may mga bago tayong video ang upload katulad nito. So ayun nga guys, Paano nga ba mag-extract or mag-compress ng mga file? So, meron akong tatlong application na ibibigay sa inyo or uh, recommended para uh, makapag-extract or makapag-compress kayo ng mga file galing sa web or mga file nyo. Okay? So, huwag kayo mag Yung mga link, lalagay ko na po sa description sa baba para hindi kayo mahirapan. Or pwede nyo rin pong i-search via Google yung mga application na to. So, huwag kayo mag and free po lahat ito. Lifetime pwede nyo pong gamitin. So, mag-start tayo guys sa WinRAR. Okay? So, si WinRAR ang pinakaunang um, recommended ko para sa inyo. Then, andyan din po si WinZip. And, syempre si 7Zip. Okay? Itong tatlong to guys ang pinakamalupit na compressor or decompressor ng inyong mga file. Okay? So, start tayo kay WinRAR. Madali lang naman po si WinRAR guys. So, search nyo lang po sa inyong search box, WinRAR. Okay? So, huwag mo kahit huwag mo na lagyan ng download. So, enter mo lang. Yung pinakaunang link. Okay, open natin. Uh, right click and open new tab. Ito po yung main ni, or main page ni WinRAR. Okay? WinRARLabpusha.com Make sure na nasa 64-bit kayo kung nasa Windows PC kayo. Or ang maganda po kay WinRAR is cross-platform po siya. Okay? So, pwede din po yung sa Mac OS, Linux, or Android phone. Okay? So, ang gagawin natin, click lang po natin si WinRAR. 64-bit. Dahil uh, 64-bit ang gusto ko. Then, uh, hanap tayo ng directory sa desktop. Okay? WinRAR 64 Okay, guys? Save lang natin. Guys, ito po yung pinaka-current version niya. Okay? Meron po siyang 64-bit na 5.71. So, depende yan, guys. Magbabago yan version niya. Depende sa panunod nyo ng video na to. Or content na to. Okay, then. Pag download na natin, install na natin. So, ipapakita ko muna sa inyo yung dalawa pang file extractor. Okay? Meron din po tayong tinatawag na 7-zip. Okay? 7-zip. Okay so, okay, so is, enter lang po natin. Yung first na link din po guys, itong 7-zip na to, i-open na rin po natin. So guys, ito, kung mapapansin nyo sa website ni 7-zip, mayroon po siyang pang 32-bit and 464-bit. Okay? Ayan. So marami siyang supported na format. So kita nyo guys, bibigyan ko ng sample, pwede niyang i-pack or i-unpack etong si 7-zip file, gzip, tar, zip, and wim. So, meron din po siyang kayang i-unpack na ar, arj. So, marami yan guys. Basahin nyo na lang po. Then, kung paano mag-download, nandito po yung link. Okay? So, meron tayong pang 32-bit and 64-bit. So, i-download lang po natin guys. Click lang natin download. Ayan. Maghanap po ulit tayo ng uh, directory. Okay, sa ating desktop. Sa desktop na lang din po. Save ulit natin. And, ang last of all, syempre, andyan si... Balik lang ako dito sa Google. WinZip. Okay. So, T. WinZip. Okay. Enter lang natin. Yan. Syempre, yung pinakaunang link. Okay. Official site po nila. Yan, zip and unzip the file you need easily. Okay, yan po ang sabi. Paano masabi? 
okay. Meron po nakalagay na buy dito pero free lang po sila. Pwede nyo po silang gamitin ng lifetime. Okay, so huwag nyo na pong pansin yung buy now. So free download lang po tayo. Ayan. So hanap ulit ng directory. Diyan ulit sa desktop sa akin. Ayan. Then ituturo ko na rin po sa inyo kung paano mag mag-extract ng mga file. Uh, download na natin. So, punta na tayo sa ating uh, desktop and check natin. So, itong tatlong to, ito ang mga extractor na recommended ko sa inyo. Meron tayong WinRAR, 7-zip, and WinZip. Okay? So, yun kasi yung mga the best or mga cross-platform na uh, compressor natin. Okay? So, ito. Kung paano mag-install, ito double-click na natin sila or run as administrator. Okay? 7-zip. Okay, nakapag-install na po kasi ako ng WinRAR. Ganun din po ang gagawin natin, guys. So, yes lang natin. Install. Nabilis lang po yan kasi mababa lang. Ilang MB lang yung mga yan. So, guys, ganun lang po kabilis. So, close lang natin. Naka-install na po siya. And, guys, ganun din po si WinZip. Okay? So, double-click mo lang po. Yes mo lang din po. And, next, next. Okay, hindi ko na po kasi install sa akin si... WinZip kasi meron na akong dalawang compressor. Si WinRAR, naka-install na po sa akin to. Mm -hmm. So, ganun din po si WinRAR. I-double click lang natin. Yes lang po natin. And install. Ayan. Okay mo lang po siya. Okay. So, yung view license natin. So, huwag nyo na pong pansinin yan guys. Si WinRAR kasi is may bayad. So, after nung uh, trial version mo, na 40 days or 30 days pwede mo pa rin po siyang magamit ng lifetime so wag nyo lang pong pansinin yan okay itong mga nakalagay dito thank you for using WinRAR done mo lang po and ayan na po siya okay so so magbibigay ako ng sample sa inyo kung paano mag uh, extract or mag unzip ng inyong file okay so hahanap ako ngayon ng aking file format puta ako sa aking my computer sa Windows, Adobe. Meron kasi akong font dito na hinahanap. So, dito ako sa Photoshop Tuts. So, dito ako sa font. Ayan. Ito. Okay? So, ito guys, naka-format siya ng, kung mapapansin nyo, naka-format po siya ng WinRAR. So, hindi lang po WinRAR ang pwede nating gamitin yung extractor dyan. So, nakapag-install tayo ng 7-zip, pwede rin po nating gamitin. So, sabihin natin itong legend. Legend M5. So, so guys, huwag po kayo malito. Dinownload ko lang naman po itong mga font na to. At gagamitin ko po sa Adobe Photoshop. Okay? So, gagawin natin. Ito. Click mo siya. Then, right click and 7-zip file or extract legend. So, extract mo na sa WinRAR. Okay? Boom! Ayan na po. So, nakita nyo na po yung file dito or yung folder. Click mo lang po. Ito na siya. Okay? So, double click mo lang. Okay. Print or install. Install ko po. Okay. Ganun lang po kadali guys. So, naka-install na po yan sa aking Adobe Photoshop. Pwede ko na pong gamitin tong font na to sa Adobe Photoshop. Okay. So, sa 7-zip naman guys, click mo lang din yung file na gusto mong i-7-zip or i-unzip. So, extract file or here extract file na lang. Uh, extract here. Okay? Ayan po siya. So, ito na po siya guys. Okay? So, ito na siya. Ganun lang po kadali guys. So, lahat po ng extractor or compressor na binanggit ko, nilagay ko na po lahat ng link sa description sa baba. Puntahan nyo na lang po para ma-download nyo and install nyo para magamit. So, maraming salamat ulit kay Brina Gomez. So, sa kanyang pag-comment sa atin. At kung meron po kayo mga question or any suggestion about sa future content or video natin guys, comment nyo lang po below para matulungan kayo or magawa natin ng content ito. Maraming salamat! So hopefully nakatulong ako sa inyo at na-enjoy nyo yung video. At guys, kung gusto nyo ng mga video about web, tech, mobile, and business tutorials, consider nyo po mag-subscribe at hit nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo kung may mga bago tayong video upload katulad nito. As always guys, thank you for watching and see you sa susunod na video. Bye-bye!